আমরা পরিষ্কারই বিস্তারিত অনুমতি স্যার আপনার ফালতু ফালতু মানুষের কথা শুনবেন না আপনি গোল হয়ে যায় আল্লাহ তেল তো নাই তেল তো হয়ে গেল না এই দেখেন ম্যাজিক এই তেলও থাকে সব সময় রিয়াজ ভাই আসছে রাস্তাঘাট কাঁপছে ক্যামেরা কি কারণে এর ওই দুই নাম্বার লোক যারা আছে একবার খুঁজে খুঁজে বাইর করি পরে পুলিশে ধরা দেই Hello everyone. How are you? I hope you guys are well. I'm also doing well. So Sai den ageno. Acha. Ghotona jeta hoyse kalker vlog e dekhaisilam je amar oil seal chole geche. To ami oil seal ta change korchi. Oil seal ta change korar pore suspension er je feedback seta bolar jonno aro kichu kahini ache. Shob gula bolbo. তো এর জন্য আজকে এই রাত করে আসা সারাদিন অফিস করছি অফিস এসে আসলাম মাত্র আর টুকটাক শপিং করলাম বাইকের জন্য তো সাসপেনশনের ফিডব্যাকটা মোটেও ভালো না চেঞ্জ করার পরে মনে হচ্ছে মানে আমার হাতে ফিল হচ্ছে যতগুলো বাম পাই যে এরকম ভাঙাচুড়া রাস্তা হাতের মধ্যে ফিল হয় যে আমি ভাঙাচুড়া রাস্তা মানে ফেস করতেছি তো ফিডব্যাকটা ভাল লাগে নাই খেলার মারে ঢুকে গেলাম ব্রাজিল কিসে ভাই ওর পুরো ধুলা ধুলা উড়া দিছে রীতিমতো না আমি এখান থেকে চলে যাই মাঠ দিয়া গোল হয়ে যাই এক মজা পাইছি আর আসলে ঘটনা যেটা হয়েছে সেটা হলো এই যে সাসপেনশন আমি যতবার ব্রেক করি অথবা এই ঝাঁকিগুলো যখন ফেস করি তখন আমার হাতে মানে ফিল হয় যে আমি এগুলো যে সাসপেনশনের ঝাঁকিগুলো এগুলো ফিল হয় এই হচ্ছে ইস্যু আর আরেকটা ঘটনা হচ্ছে যে গতকালকে তো এইগুলো চেঞ্জ করার পরে ব্রেক অয়েলও আনছিলাম আমি সাথে ব্রেক অয়েলটা আনার কারণ হচ্ছে যে ব্রেক অয়েল এক দেড় বছর পুরাতন হলে ব্রেক অয়েলটা নষ্ট হয়ে যায় তো ব্রেক অয়েলে এই যে এটা খুলছিলাম সামনের যেই মাস্টার সিলিন্ডার এটা খুলে দেখছি ব্রেক অয়েল ভালো আছে সম্পূর্ণ ভালো এর জন্য চেঞ্জ করে নেই আর রেয়ারের ব্রেকের ব্রেক অয়েলটা এটা রীতিমতো চেঞ্জ করছি কিছুদিন আগে এই যে এটা তো এখন আর চেঞ্জ করার দরকার নেই চেঞ্জ করে নেই তো ঘটনা হয়েছে যেটা দেখি যে ব্রেক লাইটটা অলওয়েজ জ্বলে থাকে তো কাহিনী হয়েছে কি আমি তো অবাক যে আবার কি যে ব্রেক সুইচ এই এখানে যে ব্রেক সুইচ থাকে এটা কি আবার নষ্ট হয়ে গেল নাকি তো ভালো মতো দেখলাম যে না ওইটা ইস্যু না ইস্যু হচ্ছে এখান দিয়ে অয়েল লিক হচ্ছে এই নিচে দিয়ে মাস্টার কিট সিলিন্ডারের যে অয়েল লিক হচ্ছে দেখেন কালি সহ অয়েল লিক হচ্ছে তো কি কারণে হলো এই মেকানিকের কাছে গেলাম মেকানিক বলল যে এটা যে বকেট বকেটটা নষ্ট হয়ে গেছে বিজিবি মার্কেটে গেলাম ওরা বলল বকেটের দাম পাঁচশো টাকা আর চেঞ্জ করতে একশো ছয়শো টাকা লাগবে তো আমি বকেট কিনতে এত লয়েস যেখান থেকে কিনি মাঠে লিকম পুরাতন মা অটো মাঠে লিকম যেটাই বলেন ওইখান থেকে আমি বকেটটা কিনি সাড়ে তিনশো টাকায় এখন এটাকে চেঞ্জ করতে হবে এ হচ্ছে বকেট বকেটটা চেঞ্জ করলে অয়েলটা লিক হবে না আর আমি তো অয়েলটা আগেই নিয়ে আসছিলাম এই হচ্ছে অয়েল এই অয়েলটা দিব আর সাসপেনশনের কথা তো বললামই যে সাসপেনশনের ফিডব্যাক মোটেও ভালো না এটার যে অয়েল সিল কেটে গেছে এরপরে চেঞ্জ করার পরে ফিডব্যাক ভালো পাচ্ছি না মূলত এগুলো হচ্ছে খুবই সেন্সিটিভ জিনিস তো এই সেন্সিটিভ ইস্যুগুলো সেন্সিটিভ যে কাজগুলো আছে এগুলো সাধারণত ইয়ামাহা এসিআই সার্ভিস থেকে করালে ভালো না হলে আমার মতো ভুক্তভোগী হবেন যে সাসপেনশনের ফিডব্যাকটা ভালো পাবেন না তো আমার ভুল হয়েছে আরেকটা ইস্যু হচ্ছে আমার আরেকটা ভুল আছে এখানে সেটা হলো আমি সাসপেনশনের যে সিল একটা একটা চেঞ্জ করেছি আরেকটা চেঞ্জ করে নেই আরেকটা পুরাতনটাই আছে তো এটা নিয়েও চিন্তিত যে পুরাতন সিলটাও যে কোনো সময় কেটে যাবে আর 
হয়তো বা এই কারণে হতে পারে যে পুরাতনটা খারাপের দিকে আর নতুন যেটা একটা ভালো কাজ করতেছে আমি বুঝতেছি না কোনটা ভালো কাজ করতেছে অ্যাকচুয়ালি যাই হোক যাই হোক যাই হোক কি করব এখন আমার এটা চেঞ্জ করা জরুরি হয়ে গেছে তো ব্রেকও কাজ করতেছে না ঠিক মতো এই যে অয়েল লিক হয়ে যেতেছে জন্য ব্রেকও কাজ করতেছে না আর দেখেন ব্রেক কতখানি চলে আসে আবার সেই মাঠে চলে আসলাম এই ব্রাজিল ব্রেকের পকেট নষ্ট হতে এই অবস্থা যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে এরকম আমি শুনছি রিয়াজ ভাইয়েরও নাকি এরকম বকেট নষ্ট হয়ে গেছিল মাস্টার সিলিন্ডারের দেন হাইওয়েতে রানিং অবস্থায় ও যখন ব্রেক করে দেখে ব্রেক একদমই ছেড়ে দিছে ও পরে বলতেছে আল্লাহ সেভ মি সেভ মি পরে পা দিয়ে ব্রেক করছে যাই হোক এরকম সিচুয়েশনে যেন কেউ না পড়ে এগুলো রেগুলারলি চেক করা ভালো মূলত টায়ার প্রেশার তারপরে অয়েল সিল গেছে কি না দেন মাস্টার কিট সিলিন্ডার অয়েল লিক হচ্ছে কি না ব্রেক অয়েল এগুলো সময় মতো চেক আপ করা ভালো তো গাড়ি মূলত প্রায় পনেরো হাজার কিলো হয়ে গেছে এখন প্রতিদিনে একটা না একটা ইস্যু হবেই প্রতিদিন একটা না একটা প্রবলেম সলভ করতে হবে এভাবেই চলতে হবে কোথায় কবির ভাই কই হ্যাঁ কবির ভাই হাও রিউ খালি কি বুঝলাম না মানে এক এক দিন এক একটা চলে যায় আজকে আবার এই যে এটা গেছে বকেট মাস্টার সিলিন্ডার এটা লাগাই দিবেন সাসপেনশনের ফিডব্যাক তো ভালো না ভাই সাসপেনশনের ফিডব্যাক ভালো না ভালো খেলে না গাড়ি কেমন জানি হাতে ফিল হয় বকেট আপনি মেকানিক আমি কি কমু এই এই যে লিক হয় তেল লিক হয় আসামি ধরার লেগে তো করছি দুই নাম্বার যারা আছে এরা ধরা খাইব কই না কে কই লাগে না জায়গায় তো এটা আর কি তেল লাগবো আল্লাহ তেল তো নাই এই দেখেন ম্যাজিক এই তেল থাকে সব সময় সব রেডি বুঝছেন আর হচ্ছে ভাই এই যে দেখেন ব্রেক জুয়েলারি ওই তেল লিক করা দেখছেন ওই তেলের কারণে শর্ট হয়ে রয়েছে ব্রেকের তেল লিক হয়ে শর্ট হয়ে রয়েছে আচ্ছা ওইটা বিষয় না আর সাসপেনশনটা ভাই ভালো খেলতেছে না বুঝছেন অয়েল সিল মনে কি তেল কি কম দিছেন নাকি তেলে পুরাতনটার কারণে ঝামেলা করে আমি একটা চেঞ্জ করছি তো এটা ভালো খেলতেছে না কেমন জানি হাতে একটু ফিল হয় যে মাইলেজ ভালো পাই মাইলেজ হচ্ছে আমি আগে যদি একশো টাকার তেলের হিসাব করি তাহলে আটচল্লিশ পঞ্চাশ পেয়ে যাই এফআই এফআই ইঞ্জিন আর এখন তো একশো পঁয়ত্রিশ টাকার তেলে একশো তিরিশ টাকার তেলের হিসাব করতে হবে একশো তিরিশ টাকার তেলের হিসাব করলে ওই পঁয়তাল্লিশ না আগে উননব্বই টাকা ছিল একশো টাকার তেলে পাইতাম আটচল্লিশ হ্যাঁ ছয়শো কিলো আচ্ছা আচ্ছা পঞ্চাশ হ্যাঁ না ঠিক আছে আমি ওই যে সিটিতেও চালাই সিটি তো একই পাই আবার কিশোরগঞ্জ গেছিলাম দুইশো কিলো চালাইছি একসাথে তো এরকমই আসছে 
প্রায় মনে করেন এখন পাঁচশো টাকার তেলে একশো সত্তর মতো যায় একশো সত্তর পঁচাত্তর পঁচাত্তর যায় আচ্ছা এটা খুব সেন্সিটিভ কাজ ওইভাবেই কইরো এটা আমি একটা নিয়ম দেখলাম যে পুরোটা ফিল আপ করার পরে বুঝছো দুইজন লাগে একজনের একটু লুজ যায় আর একটু ব্রেকে চাপ দিতে হয় মানে এটা ফিল আপ করার পরে আচ্ছা আগে তুমি লুজ ইয়ে করো তেলটা ছাইরা দিও আগে বকেটের প্লাস্টিকও নষ্ট গেছে একবার উপর দিয়ে হাওড়া চাপেন আর মোট কথা হলো সাসপেনশনের ফিডব্যাকটা আমি ভালো পাচ্ছি না কিন্তু এটা এখন কিছু করার নেই নেক্সট টাইম যখন চেঞ্জ করবো দুইটা একসাথে চেঞ্জ করবো নিয়ম দুইটা 
আর এই সি থেকে চেঞ্জ করলে মনে ভালো হবে বেরি গোল চেঞ্জ করছি বেরি শুটা দর্ছি বেরি পিসেরটা পাল্লাইছি আবার এই যে এটা লাগায় দিছি আর প্লাস্টার দিকে দিছি আর গাড়ি সমস্যা আছে রেডি করে দেন আপনি ভাই বিল দাও দাও ডুপ্লিকেট চাবি চালাম থাকে না আচ্ছা সার্ভিসিং ডান গাড়িটা একটু ওয়াশও করে দিছে তো এখন টেস্ট রাইড দিয়ে দেখি কেমন লাগে রেলবে উঠো হ্যাঁ কি ওরা কি করতেছে জায়গায় এত রাত্রে ঠিক আছে ব্রেকও ঠিক আছে খারাপ না এ হচ্ছে নদী বন্দর ইকো পার্ক যে পার্কে আমরা কখনো ঢুকতে পারি নাই শুধু দেখা যাই কারণ এটা উদ্বোধন করছে কিন্তু এখনো খুলে নাই আর যাই হোক এই বাইকের পারফরমেন্স ঠিক আছে ব্রেক একটু কম ধরবে এটাই স্বাভাবিক এমনি তো মাত্র ওয়াশ করছে আর এখানে যেহেতু অয়েলগুলো পড়ছিল হ্যাঁ ব্রেকের অয়েল পড়ছিল ব্রেকের অয়েল খুব খারাপ জিনিস কারণ যখন বাইক ওয়াশ করছে তখন ফেনা ফেনা হয়ে গেছিল একদম ব্রেক অয়েলের কারণে আর শুধু সমস্যাটা আমার সাসপেনশনটা নিয়েই এটা মজা পাচ্ছি না বাকি সব ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আপনারা শুধু ভিডিও দেখেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না তো আশা করছি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ভিডিওগুলো দেখবেন আর লাইক করবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ